എ എം ഡിയുടെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സിലെ ബജറ്റ് സെഗ്മെന്റിൽ ഇറങ്ങിയ രണ്ട് പ്രോസസേഴ്സ് ഞാൻ പറയുന്നത് റൈസൺ ത്രീ ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡും റൈസൺ ത്രീ തേർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് എക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ രണ്ട് പ്രോസസേഴ്സ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലും തേർഡ് ജനറേഷനിലും നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് പലരും അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ബജറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ ഓർ ലോവർ ബജറ്റ് ഉള്ളവർ പലരും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പക്ഷേ ഇതിന് പകരമായിട്ട് എ എം ഡി ഇറക്കിയത് റൈസൻ്റെ എ പി യൂസ് ആണ് ടു ടു ഡബിൾ സീറോ ജിയും ത്രീ ടു ഡബിൾ സീറോ ജിയും ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പ്രോസസേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ റൈസിൻ്റെ സൈഡിൽ ലോവർ ബജറ്റിൽ പ്രോസസേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രോസസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം സി പി യു ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ പി യു അല്ല ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സി പി യു ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വർഷത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ലോവർ ബജറ്റ് കാറ്റഗറി ഉള്ളവർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു എ പി യു വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ പതുക്കി ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെയാണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇതേ ടൈമിൽ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്റൽ അവരുടെ ഒരു ഐ ജി പി യു ഇല്ലാത്ത പ്രോസസ്സർ ഇറക്കി നയൻ വൺ ഡബിൾ സീറോ എഫ് ഐ ത്രീ നയൻ വൺ ഡബിൾ സീറോ എഫ് ഇതും നല്ലപോലെ ക്ലിക്ക് ആയി കാരണം റൈസൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വേറെ പ്രോസസ്സർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ആൻഡ് ഇന്റൽ കറക്റ്റ് ടൈമിന് ഒരു പ്രോസസ്സർ ഇറക്കിയത് കൊണ്ടും നയൻ വൺ ഡബിൾ സീറോ എഫ് നല്ലപോലെ ഹിറ്റായി പക്ഷേ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് റൈസൺ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുവാണ് സ്പെഷ്യലി ഫോർ ലോവർ ബജറ്റ് കാറ്റഗറി ഗെയിമേഴ്സിന് വേണ്ടി രണ്ട് പുതിയ പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് റൈസൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോ എം റൈസൺ ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എക്സും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ റൈസൻ്റെ പഴയ ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡിനെ വീണ്ടും റീഫ്രഷ് ചെയ്തും ഇറക്കുന്നുണ്ട് സോ ടോട്ടലി മൂന്ന് പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് റൈസൺ എയിം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് സ്പെഷ്യലി ഫോർ ബജറ്റ് കാറ്റഗറി യൂസേഴ്സ് രണ്ട് പുതിയ പ്രോസസ്സറും ഒരു റീഫ്രഷ് പ്രോസസ്സറും സോ ക്യൂർ ആൻഡ് ടെക്നോ ഫാക്ടറി വിത്ത് മീ സുമോ തുടങ്ങാം റൈസൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോ ആൻഡ് ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ഇത് മെയ് മന്തിലായിരിക്കും അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് മെയ് എൻഡ് ഓർ ജൂണിലായിരിക്കും ഫൈനലി റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി എ എം ഡിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും സ്പെക്സും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ റിലീസ് ഡേറ്റും മെയ് എന്നാണ് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡേറ്റ് ഒന്നുമില്ല മെയ് മന്തിൽ എന്നാണ് സോ എന്താണ് എ എം ഡി ബജറ്റ് യൂസേഴ്സിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പെക്സ് ഒന്നും നോക്കാം റൈസൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോ എം ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ എക്സും രണ്ടും തന്നെ ഫോർ കോർ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ത്രെഡ് ഉള്ള പ്രോസസ്സറാണ് ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നു ബൂസ്റ്റ് എത്തുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ഗിഗ ഹെർട്സ് വരെയാണ് സെയിം ടൈം ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ എക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗിഗ ഹെർട്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ഗിഗ ഹെർട്സ് വരെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും രണ്ട് പ്രോസസേഴ്സിലും എയ്റ്റീൻ എം ബിയുടെ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് മെമ്മറി ആണുള്ളത് അതേപോലെ ടി ഡി പി വാല്യൂ രണ്ടിൻ്റെയും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് ആണ് രണ്ട് പ്രോസസേഴ്സിൻ്റെയും മെമ്മറി സപ്പോർട്ട് നല്ലപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗ ഹെർട്സിൻ്റെ മെമ്മറി ആയിരിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസിംഗ് നോക്കുമ്പം ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോയുടെ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ എക്സിൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ത്രീ ടു ഡബിൾ സീറോയും ത്രീ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ജിൻ്റെയും ആ ഒരു റേഞ്ച് വരും ലൈക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പം ജി എസ് ടിയും വാറ്റും ടാക്സും എല്ലാം ആഡ് ആകുമ്പം എത്രയാവും എന്നറിയത്തില്ല പക്ഷേ റഫ്ലി ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡും നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചും ഈ ഒരു കാറ്റഗറി നോക്കുമ്പം ഇന്റലിൻ്റെ നയൻ വൺ ഡബിൾ സീറോ എഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഫോർ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇന്റൽ വരുന്നത് അതായത് ഫോർ കോഴ്സും ഫോർ ത്രെഡ്സും ആണ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ്
പെർഫോമൻസ് വൈസ് സെവൻ നാനോമീറ്ററിന്റെ റൈസൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോയും ത്രീ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ എക്സും അടിപൊളി രണ്ട് പ്രോസസേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഈ പ്രോസസേഴ്സിന്റെ അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല മേ ബി ഏപ്രിൽ എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെയ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ബെഞ്ച് മാർക്സും കാര്യങ്ങളും വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും പെർഫോമൻസ് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഇതിന്റെ ഹയർ കാറ്റഗറി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്റലിന്റെ ഐ ഫൈവ് നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ എഫും റൈസൺ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോയുടെ ഒരു കമ്പാരിഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ റൈസൺ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു ബേസിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയ ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്ന റൈസൺ ത്രീ പ്രോസസേഴ്സ് നയൻ വൺ ഡബിൾ സീറോ എഫിനെ കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് എന്തായാലും മേ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഇതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും ഫർദർ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും വരാൻ വേണ്ടി എന്തായാലും എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നു ഈ രണ്ട് പ്രോസസേഴ്സ് ബജറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഇനിയുള്ളത് റൈസൺ ത്രീ ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ആണ് ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡിനെയും ഫോർട്ടീൻ നാനോമീറ്റർ പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ഓർ ട്വൽവ് നാനോമീറ്റർ പ്രോസസ്സിലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ റൈസൺ ആയിട്ട് ഇറക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അതായത് ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് എ എഫ് എന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് റീമോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇറക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പഴയ ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ അതേ റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഓൾറെഡി റൈസൺ ഫോർ തൗസൻഡ് പ്രോസസേഴ്സിൻ സെപ്റ്റംബർ ഓർ ഒക്ടോബർ ലോഞ്ച് ഉണ്ടാകുമെന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈസന്റെ തേർഡ് ജൻ പ്രോസസറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത വേറൊരു ന്യൂസും കൂടെ ഉണ്ട് ബി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ചിപ്സെറ്റ് ബേസ്ഡ് മദർ ബോർഡ്സും മെയിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ജൂണിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എ എം ഡി കൺഫേം ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ബി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഫൈവ് സെവൻറ്റിയുടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ചീപ്പ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും എക്സ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ബോർഡ്സ് നമുക്കറിയാം കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ചീപ്പ് വേർഷൻ ഓർ ബി ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും ബി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി അതിൽ ആകെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് പി സി ഐ ജെൻ ഫോർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വി ആർ എംസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷേ എക്സ് ഫൈവ് സെവൻറ്റിയെ കാട്ടിലും വി ആർ എംസ് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്യൂവർ വി ആർ എംസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആകെ ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബജറ്റ് കാറ്റഗറി യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടി എയിം ചെയ്താണ് ബി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഇറക്കുന്നത് സോ ഗൈസ് ഓവറോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മറ്റ് കാറ്റഗറീസ് നോക്കിയാലും ഈവൻ മീഡിയം റേഞ്ച് ആകട്ടെ കുറച്ച് അബോവ് ആവറേജ് ഓർ കുറച്ച് ഹയർ ഗ്രേഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും എ എം ഡി ആണ് ഇപ്പം മോസ്റ്റ്ലി റിക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റലിന്റെ പ്രോസസേഴ്സ് നല്ലതാണ് നല്ലതല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഗെയിമിംഗ് ഓർ സിംഗിൾ കോർ പെർഫോമൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്റലിന്റെ സ്പീഡ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ പ്രൈസും അതേപോലെ കൂടുതലാണ് സോ പ്രൈസും പെർഫോമൻസിൻ്റെയും ഒരു രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ബാലൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം റൈസൺ തന്നെയാണ് നല്ലത് ആൻഡ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ലോവർ ബജറ്റ് കാറ്റഗറിയിലേക്കും റൈസൻ്റെ രണ്ട് പുതിയ പ്രോസസേഴ്സ് വരാൻ പോവാണ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് എ എം ഡി റൈസൺ വിൽ ബി ഓൺ ദ ടോപ്പ് അൺലെസ് ഇന്റലിൻ്റെ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും മിറക്കിൾസ് കാണിക്കണം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്റലിൻ്റെ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂസും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഐ ഡോൺ തിങ്ക് സോ എന്തായാലും അത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ഗൈസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ ഡു ഷെയർ മൈ വീഡിയോസ് ആൻഡ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് തൊട്ടടുത്തുള്ള മണി ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടേക്കാം അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ ബി പോസിറ്റ